Amigos de la Autología, qué gusto saludarlos. Soy Héctor Campo y me encuentro en Off World México con mi querido Fred Chabot y mi querido Frank Velázquez con estos tres modelos. ¿Por qué es importante hacer este análisis, mi querido Fredo? Bueno, Héctor, es una actualización del segmento. La última vez que los tuvimos junto con el MG5, no hubo test técnico. Nos faltaba. La pandemia estuvo complicado. Y además, el Onix se renovó. Porque ahora dirán, se renovó, se ve igual. Sí, viene de China, cambia el motor, cambia un poquito el equipamiento, mejoran cosas, otras las pierde, pero es un coche diferente. ¿Por qué se tiene que quedar aquí con nosotros, mi tío Frank? Porque tenemos uno de los segmentos más vendidos dentro de nuestro mercado. Tenemos el Versa, que es el modelo más vendido. Tenemos al Kia Rio y tenemos el Onix, como ya lo mencionó mi querido Fredo. Así que quédense los siguientes minutos. Les vamos a mostrar todos los datos, todas las pruebas y sobre todo el test técnico. Vamos a verlo. Las subs han tomado mucho protagonismo en México y en todo el mundo. Pero el formato más buscado en nuestro país, al menos, sigue siendo el de los sedanes. Y cuando el precio es tan decisivo para la compra, como ocurre especialmente en este mercado, el segmento de los subcompactos tiene un balance difícil de igualar, ejemplificado a la perfección con estos tres exponentes. Y los elegimos porque son populares, a tal grado que el Kia ya es el auto más vendido en México en los últimos meses, superando al todopoderoso Versa que lo fue durante los pasados 8 años. Y el Onix, que desde que llegó en el 2020, fue uno de los líderes dinámicos y mecánicos, pero que ahora se reinventa para adaptarse al nuevo orden en el que los inventarios, y no necesariamente el valor del producto, dictan el éxito dentro de un mercado muy competitivo. Ahora viniendo desde China para asegurar mejor disponibilidad y tiempos de entrega más cortos. Hay otros que no incluimos, pero piensen en este análisis como un abrebocas, para un comparativo de todo el segmento que ya estamos preparando. Una vez llegan a nuestro país el nuevo Yaris, el Hyundai HB20 Sedan, que reemplaza al Accent, y con otros que ya se ofrecen actualmente, como el Mazda Sedan o el recién desempacado Volkswagen Virtus. En el habitáculo, el coreano tiene materiales sencillos, pero referentes por su apariencia, tacto y con una calidad de armado que consideramos alta, seguido por un Onix más vistoso, por la mezcla de colores y texturas en el tablero, pero con materiales de calidad similar y enraces bien conseguidos sin un cambio evidente en este sentido respecto del anterior modelo que se producía en México. Pero el Versa es el mejor colocado e incluso podría darles alguna lección a autos de segmentos superiores. Los plásticos son de lo mejor por brillo y también por lo bien ajustados que están, con un acento de símil de cuero en el tablero que eleva la sensación de calidad y lo convierte en el más trabajado de los tres. La habitabilidad queda bien resuelta, un atributo propio de este tipo de carrocería aún en segmentos pequeños, pero es el Chevrolet el que da una mejor sensación de espacio en las plazas traseras, especialmente en las piernas y cabeza, con una cajuela que va pareja con la del Versa, ambas superando con diferencia el volumen máximo homologado del Kia que no pasa de los 400 litros. Al final, quedan los detalles de equipamiento. Aquí sorprende el Kia, porque no pierde demasiado, aun cuando la versión que tuvimos no es la tope de gama y es la más accesible del grupo. Todos están cubiertos con detalles como los faros automáticos, los asientos forrados en cuero sintético, el volante de piel, cámara de reversa, pantalla táctil, llave inteligente o rines de aluminio, pero separados porque solo el Nissan tiene clima electrónico faros de LED y monitor periférico. Solo el río tiene antinieblas en ambos extremos. En el Versa son frontales y el Onix no las integra, pero el coreano se queda sin quemacocos y en el Nissan, presente en el Chevrolet. La interfaz de infotenimiento nos parece mejor en el Onix y en el río, a pesar de que en el Chevrolet la unidad del cuadro de instrumentos es la más sencilla y la que menos funcionalidades integra solo con 3.5 pulgadas y en blanco y negro, frente a las pantallas a color de 4.2 y 7 pulgadas en el Kia y Nissan, respectivamente. El Onix compensa con una buena pantalla central de 8 pulgadas, con menús intuitivos e interfaces Android Auto y Apple CarPlay inalámbricas, como en el Kia, en donde ambas son referencia en este grupo y en el segmento por nitidez o velocidad de respuesta, mientras que la de 7 pulgadas en el Nissan podría tener menús más intuitivos y también gráficos más elaborados. De seguridad, todos quedan en el estándar del segmento, 
con seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad. Pero solo el Versa tiene ayudas, como la alerta de punto ciego, la alerta de tráfico posterior en cruce y el valioso frenado autónomo de emergencia, uno de los sistemas más efectivos de cara a mitigar colisiones por distracciones, especialmente en entornos urbanos. En los apartados mecánicos hay similitudes y también diferencias claras, porque tanto el japonés como el coreano recurren a motores que son comunes en este segmento, con 4 cilindros y 1.6 litros, aunque con una muy agradable transmisión automática de 6 en el Kia y asociado a una continuamente variable en el Nissan, que le resta agilidad y algo de refinamiento al conjunto por los ruidos que hacen aceleraciones prolongadas, aunque la simulación de los cambios es buena, sin jaloneos. El caso aislado aquí es el de Lonix, que sigue con un motor de 3 cilindros y mucho menor desplazamiento, con solamente 1.0 litros, pero turbo cargado para compensar con el número de par más alto del comparativo, por un margen considerable. Este motor encanta por lo bien controlado que tiene el turbolag, además de la contundencia con la que empuja desde rangos de giro medios y la elasticidad con la que entrega su torque hasta el límite, asociado también a una caja automática de 6 relaciones. Estos datos nos dejan con números interesantes, porque a pesar de haber perdido el motor de 1.2 litros que estaba presente en el modelo saliente, el Onix sigue siendo el hot rod del segmento por decirlo de alguna manera. Ya no alcanza el 0 a 100 km por hora en esos increíbles 8.9 segundos que lo ponían a la par de peces gordos como un Mercedes A200 por ejemplo o un Mazda 3 2.5, pero se queda en unos sorprendentes 11.5 segundos con su nuevo motor que lo colocan por encima de sus dos rivales en este comparativo por casi 4 segundos y también del nuevo Volkswagen Virtus que lo hace por ejemplo en 13.6 segundos. El Kia y el Nissan arrojan datos de aceleración más razonables por sus motores naturalmente aspirados a la altitud de la Ciudad de México, con 15.1 y 15.3 segundos respectivamente. La recuperación cuenta con una historia muy parecida, porque el Chevrolet se pone a la cabeza con 8.5 segundos. También el mejor dato del segmento y cerca, por ejemplo, de un Jetta 1.4 TSI, Mientras que el Río y el Versa lo consiguen en 11.4 y 12.0 segundos, que son números más propios de su configuración mecánica y rango de precios. Que el Chevrolet sea el más rápido gracias a su motor turbo le da otra ventaja en el apartado de la eficiencia, porque bajo un régimen de conducción regular en ciclo mixto, es también el que menos consume y por diferencia, con 14.5 kilómetros por litro ante los 12.4 y 12.7 del río y del Versa. Aunque el Chevrolet bebe únicamente gasolina premium. En las pruebas de frenado desde 100 kilómetros por hora, el Onix es de nuevo el que mejor resuelve Así sea el río el único con cuatro frenos de disco en este grupo. El Onix se detiene en 38.5 metros en el mejor de los casos y luego de tres repeticiones se estira apenas hasta los 40.5 metros, que siguen siendo mejores que los mejores datos de sus rivales en este grupo. Luego está el río con 41.1. Y el Versa con 41.5 metros. Aunque es el río el que mantiene la consistencia en el tacto del pedal luego de tres detenciones, pues en el Versa sí se reduce contundencia de la mordida con algunas repeticiones. Y luego quedan diferencias de tacto en dirección y chasis. Como que por ejemplo el Nissan rueda mejor aislado de vibraciones y ruidos con una marcha ejemplar. Aunque por el contrario, la dirección es la más floja y artificial en su tacto, lo que le resta agilidad al conjunto. El Onix gusta por su dirección, precisa y fácil de mover, que lo convierte en el más ágil, aunque es el río el que encanta por el compromiso entre una marcha refinada, cercana a la del Versa, pero con una dirección que tiene más peso y que la suspensión es más firme, con lo que los apoyos en curvas son más rápidos y se puede rodar a velocidades altas en autopista con más confianza. También cuenta con las mejores chances del comparativo, unas como esta, que ha tenido inversiones tope desde que llegó a la generación actual en el 2017. Y ahora vamos hasta Off-Road de México a ver las pruebas del test técnico. Va la curva infinita. 
de Lamix. Arrancamos, vamos para Latinos. Esta tiene llantas diferentes a la anterior, al mexicano. Son Maxis, a la anterior era en Continental. Aunque no era Continental de gran agarre. 44, vamos en el límite, ahí se ve, 45. Y ya cuál en arriba de eso se abre. 45.7, vamos a ver. Vamos a darle en sentido opuesto. Sí, 43.4. Ya si vamos más rápido, se abre más. Una dirección muy fácil de mover y muy precisa. Lo vuelve muy, muy agradable. Además, hay poco subviraje y lo comunica con mucha precisión. Pero luego, además, eh, conjunto motor-caja hace muy fácil ir modulando la velocidad y podemos ir realmente muy rápido en este ejercicio. Facilita, sin intromisión del SP, el coche pudo fácil, sencillo. prácticamente limpio yo fui lento al tratar de regresarlo al carril original en el segundo cambio de volante pero aún así no hubo mucha intervención del SP y se nota ya que el coche deriva un poco ya subiera un poco más de lo que de, la, de, lo, de lo que es normal al menos Aún a esta velocidad, un buen chasis y una dirección ligera y precisa ayudan a meterlo en el ejercicio, pero la actuación del SP no es tan evidente y no hay una reducción importante en la velocidad entre la entrada al ejercicio y el regreso al carril original. Vamos con la curva del río. Vamos a ver. Aquí tendrían que notarse las llantas. 44 se empiezan a quejar apenas. 47 ya van muy sueltas. Sí. Hay cuatro, dos. Una vez que recordábamos era muy bueno, sí. Wow. También muy ágil. Supiera un poco más que Lonix, pero mínimo, mínimo. Y tampoco se entromete demasiado el, el SP. Sí, hay una dirección que ayuda mucho, aunque me parece que sí comunica un poco menos.
fácil. Igual que el Onix, sin SP. Y limpio, vaya, sin ningún problema a esta velocidad. Muy bien, eh, este tiene unas llantas muy buenas, unas como extra, se agarran muy bien, la dirección le ayuda mucho porque sabemos exactamente qué está pasando y una grata sorpresa que un coche que ya tiene su, su tiempo en el mercado siga siendo dinámicamente pues, de los mejores. A 71.5 km por hora hay un poco de deslizamiento en el eje posterior, que se controla adecuadamente por el control de estabilidad y permite colocar al auto en el regreso al carril, en una pasada casi limpia y con reacciones seguras y predecibles. consistente pero igual nos permite como el, otros coches de Nissan ir en el límite Ok, el eslalón del Versa. Supira más al límite que el Lonis y el Río. Va a ser un poquito de, poquito de sobreviaje al afrontar el último cambio de carril. También con relativa facilidad. La dirección es un poquito inconsistente, pero creo que fue ejercicio limpio y estuvo bien. Bien, ya hay un poquito más de deslizamiento, sobre todo del eje delantero. Subir un poco más que el Onix y que el Río. Es el último al que le hacemos la prueba. Lo que más me gusta es que no es todo del SP. El chasis también hace su juego, la dirección bien, el chasis bien, apoyos seguros y muchísima seguridad.
El juego de puntos y pesos es vital en este segmento, porque como decíamos al inicio, el precio es un factor decisivo mucho más en estos segmentos. El costo de propiedad nos deja con seguros anuales casi calcados para los tres, en el orden de los 10 mil pesos, pero es en el de combustible en donde el Chevrolet ataca con los más bajos por su excelente consumo respecto al resto, a pesar de que es el único que bebe combustible premium o rojo. El Onix queda con el menor costo también por un bajo costo de servicio, quedando por debajo de los 40 mil pesos, mientras que el coreano y el japonés se estiran hasta el rango de los 43 mil. En el análisis final, el Versa es el que sale con la mayor cantidad de puntos, en gran medida por los 5 extras que consigue por las asistencias de conducción, ante por ejemplo los 10 del Chevrolet y del Kia que no las tienen. Aún así, el Onix queda mejor parado que el Versa en motor, habitabilidad, confort y conectividad y consumos, mientras que el Río hace lo propio en confort y conectividad, motor y transmisión. La diferencia en puntos es mínima, pero es el coreano el que queda como la mejor compra por tener el precio por punto más bajo por un margen importante, pues es 36 mil pesos más barato que el Nissan y 42 mil menos que el Chevrolet, aunque el equipamiento de confort apenas se comprometa por no tratarse de la versión SPAC más costosa, que se añade cosas como el quemacocos o el clima electrónico, pero principalmente suma detalles estéticos en el exterior y asientos bitono en la cabina que la verdad no nos parecen para nada fundamentales. El Onix queda en una posición algo ambigua porque no gana en puntos por más cerca que esté del Versa, pero también tiene el precio por punto más alto al comparativo, de hecho también apenas encimita por poco ante el japonés. Sin embargo, su puesto en el segmento y en la conciencia de los compradores es muy claro, porque la mezcla entre un tren motor eficiente y muy enérgico lo hace en el producto más deseable en este tipo de segmentos de acceso, asociado a un chasis bien afinado y, la verdad, también con un muy buen nivel de equipamiento. Pues como lo vieron, una comparativa Interesante. interesantísima. Me encanta que en el segmento, a pesar de que son rivales, hay diferentes orientaciones o clientes distintos o propuestas diferentes, sí. ¿no? Sí, el Versa, con su propuesta de seguridad, tecnología, en entornos urbanos principalmente. El Onix, que me da mucho gusto, sí. de verdad me encanta poder decir que el atributo que tenía cuando salió, calidad de ensambles, marcha, motor, ya no es una bala, si hace lo hacían en menos de 9 segundos, el 1.2, ya no pero sigue siendo el más rápido del segmento. Y ese atributo lo mantiene aún con el cambio de origen. Y este, una grata sorpresa, dinámicamente igual de fino que el Onix, mantiene todavía ese tacto muy particular que nos gusta mucho. Y Frank, además, una coincidencia medio extraña. Una coincidencia bastante extraña, mi querido Fred, mi querido Héctor. La marca nos envió la versión EX porque no tenían disponible la SPAC, pero no cambian mucho realmente. Cambian nada más cosas como el clima electrónico, el Cocos. quemacocos, el sistema aerodinámico de la marca. O sea, y es una diferencia de 30 mil pesos aproximadamente, mi querido Fred. 25 mil, 338 contra 363, pero respecto a estos dos son 50 mil pesos. Y la esencia no se pierde. Así es. Y ojo, 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 que si se puso bueno con estos tres, nos faltó el Mazda 2, que bajó de precio y que sigue siendo una compra buenísima, más ahora con un menor precio, uh -huh. y viene el Virtus, uh -huh. y viene el Yaris, ojo. Así es que se va a poner buenísimo, manden todos sus comentarios, sugerencias en arroba soloauts de autología, nuestra página de internet www.soloauts.mx, con las noticias, recuerden darle like, compartir, activar notificaciones para que no se pierdan los solo análisis. ¿A dónde te pueden escribir, mi querido Frank? A mi Instagram, arroba frankbr25, ya saben. Tu Twitter, Twitter o Instagram también, sh bajo fred El mío, todo en bajo campo. También todo en Solo Auto de Autología, en nuestras redes sociales, porque recuerde que esto no son pruebas. Esto es Solo Autos, vaya Autología. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima.